എന്തുവാണ് ഇത് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ നിൽക്കണം മണിപ്പോ പത്തായി അകത്തേക്ക് പോയ ഒരുത്തരും പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ല പ്രസവം നടക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ കയറി കിടക്കുക പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ മുട്ടയിടാൻ കയറി കിടക്കുവാണോ എന്റെ സിസ്റ്ററെ ഇത്രയും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് നേഴ്സന്മാര് സർവ സന്നാഹങ്ങളും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് അയ്യോ അതിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ല പേടി പിന്നെ ഡോക്ടറിനുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുള്ളി കടുത്ത് വരുത്തെ ടെൻഷൻ അടിക്കണത് ആദ്യ പ്രസവേക്കാ അതാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അല്ല അനക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷമായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പോഴാ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അല്ല പടച്ചോനെ റബില്ലായി റബീനായ തമ്പുരാന് പന്ത്രണ്ട് വർഷ അല്ല അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് വല്ല പേര് വല്ലം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ശ്രേയസ് എന്നും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ശ്രേയമുള്ളെന്നും ഇതൊന്നുമല്ല അന്റെ കുട്ടിക്ക് ഞമ്മളൊരു പേരിടാം എന്തായിക്ക നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പൂക്കട പൂവാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്റെ പൊന്നിക്ക പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു അതാ എനിക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തത് എടാ പകയാ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം എങ്കിലും നാട്ടി വന്നിരുന്ന ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്റെ പൂത്തേനെ എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം അല്ല നമ്മുടെ ബീബിയുടേത് ആറാമത്തെ പ്രസവാണ് ഇക്കൊക്കെ എന്താ ജോലി എനിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ അതാ അതാ ഇക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലി സംഘടിപ്പിക്കണേ എന്തിനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർഷാവർഷം ഈ പ്രസവാറിന്റെ വാദിക്കാൻ നിൽക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ുളിരേ ഞങ്ങളും അതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മളൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം എന്ത് സൂത്രം അതെ ഈ തീവണ്ടി സിനിമയിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് എന്ത് സീൻ നമ്മുടെ ടൊബീനോ കരയാതെ കിടന്നപ്പ സുതീഷാണ് സിഗറ്റ് വലിച്ചിട്ട് മുഖത്തോട്ട് ഊതണ് അപ്പൊ തന്നെ ടൊബീനോ കരഞ്ഞില്ലേ ഇക്കാപ്പോ സിഗറ്റ് വലിച്ച എന്റെ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് ഊതാൻ പോവാണോ പകൽ നമ്മൾ എത്ര വിവരക്കേട് കാണിക്കുക പിന്നെ അതല്ല കരയാത്ത പുള്ള കരയാനും ചിരിക്കാത്ത പുള്ള ചിരിക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ട്രിക്ക് ആയിക്കാ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ചുമ്മാ ബേജാരാകട്ടെ പകൽ നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചു തരാന്ന് ാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ചിരിക്കണ മക്കളെ ഇനി അന്റെ പുള്ളക്ക് ഒരു പേര് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട അതെന്തായിക്ക ഇക്കിളി ഇട്ടപ്പോ ചിരിച്ച ഇവന് ഞമ്മളൊരു പേരിടാ എന്ത് പേര് ഇക്കിളി സുരേഷ് അങ്ങനെ ഇക്കിളിയിലൂടെ സതീശന്റെ മകൻ ചിരിച്ചു സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കരയാറാണല്ലോ പതിവ് ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് അവൻ വളർന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഇക്കിളി മാത്രം മാറിയില്ല വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ചെലവ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ചെലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല 
ഒരു സർക്കാർ ജോലി എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കിളിയിൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വളർന്നപ്പോ മുടി വളർന്നില്ലേ കിളി വളർന്നു അതെ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പക്ഷികൾക്ക് സൈത് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തിക്കി തരികനും അവര് ഇങ്ങനെ സാറേ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ചിരിച്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അയ്യോ എന്നിട്ട് ബസ്സിൽ ചെക്കറ് കയറി ചെക്കറ് കയറി പറഞ്ഞ നിക്കറ് കയറി കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ജോലി കിട്ടുമ്പോ നല്ലൊരു നിക്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പൊയ്ക്കൂടാ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ജോലി ലീവ് എടുക്കണമെന്ന് വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ ഇനി നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലയോ നിന്റെ ഇക്കിളി എന്ന് മാറുന്നോ അന്ന് ജോലിക്ക് ചേർന്നാ മതി ഏറെ കുറെ നീ കയറിയത് തന്നെ അപ്പൊ കേട്ടാ അല്ല അപ്പോഴും ചെലവുണ്ട് എന്ത് ജോലി പോയന്റെ ചെലവ് എടാ ജോലി പോയിന്റെ ഞാൻ ചെലവിയണം എടാ ഒരു ജനനം നടന്നാലും മരണം നടന്നാലും കൂട്ടുകാർക്ക് ചെലവ് ചെയ്യണം അത് കൂട്ടുകാരുടെ അവകാശമാണ് ഇതിന് അവകാശം നല്ല പറഞ്ഞ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുമ്പോ നിന്ന് കിണിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഫൈനൽ എന്നാ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇക്കിട്ട് അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു ഞാൻ അവനെ ചെകിട്ടടിച്ചു പൊളിച്ചു തരാം എന്തു പറയും കാണിക്കുന്നു അച്ഛന്റെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയപ്പോഴേ അച്ഛന്റെ കൈ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇക്കിളി ആയി ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനല്ലല്ലോ സണ്ണീലികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇക്കിളി വരാനായിട്ട് എന്റെ ദേഹത്ത് മുട്ടിയത് അച്ഛനാന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഇക്കിളിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അച്ഛനാന്ന് എന്റെ ദൈവമേ പണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇക്കിളി ഇട്ടപ്പോ മിണ്ടായിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്താന്ന് അല്ല അമ്മയുടെ അടക്കം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് നീ അത് ഇത് നടത്തണമെന്ന് പറയായിരുന്നു അത് ആ ഞാൻ നടത്തിയോളാം പോയി ശരി ഇനി ഇത് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വരണം ആ ഞാൻ അത് അച്ഛനോട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സ് മാറിയോ മാറിയോ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വേണം പെണ്ണ് വേണം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഈ വീട്ടിൽ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണ് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ഫിക്സ് ചെയ്തോ പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും നീ ആർക്ക് കെട്ടിക്കണ കാര്യ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ നമസ്കാരം എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല സത്യം സത്യം എന്നെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ആ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ആ അച്ഛനെ മനസ്സിലായില്ല മോൻ പറഞ്ഞുകൊടു അച്ഛൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഞാൻ നോക്കി നോക്ക് മനസ്സിലായി നോക്ക് അച്ഛാ ചോര കണ്ണ് ചോര കണ്ണ് ചേര ചെവി ചേര ചെവി ചാര കളറ് ചാര കളറ് ചേട്ടന്റെ മൂത്ത മോൻ അന്ന് ലേബർ റൂമിന്റെ വാതിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നപ്പോ താടി വെച്ച ഒരാള് വന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് വെച്ചതാടിയായിരുന്നു അയ്യോ അത് വെച്ചതാടിയല്ല ഉള്ളതാടിയായിരുന്നു ലേബർ റൂമിന്റെ 
പുറത്തോട്ട് നേഴ്സ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നു തന്നു തന്നപ്പോ കരയില്ല ചിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു താടി വെച്ചൊരാൾ ഇക്കളിയിട്ട് ചിരിപ്പിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ ജബ്ബാറിക്കാ ജബ്ബാറിന്റെ മൂത്ത മോനാണ് ഞാൻ ആശുപത്രി നിന്നെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നപ്പോ നീ ചിരിക്കാൻ കരയത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോ അന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കരയ്ക്കാൻ ഇവന്റെ ബാപ്പയാണ് ഇക്കിളിട്ട് ചിരിപ്പിച്ചു നിനക്ക് ഇക്കിളി സുരേഷെന്ന് പേരുവിട്ട് തന്നത് എന്റെ ബാപ്പയാണോ എന്റെ ബാപ്പയാണത് ചേട്ടന്റെ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്തായി നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി കൊന്നേ ബാപ്പേനെ കാണുമ്പോഴേ ഞാനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ അയ്യോ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട തന്നാ ഞാൻ ബാപ്പയുടെ കബറിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം അയ്യോ ഇത് കബറിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇത് കവളിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് എന്തോ ജി ഒറ്റ അടിക്ക് അറബിയുടെ അണ്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ ദുബായിലായിരുന്നു ജോലി ദുബായിലായിരുന്നു ജപ്പാർക്കൊക്കെ എത്ര മക്കളായിരുന്നു മൊത്തം ആറു മക്കൾ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു കുട്ടികൾ എത്ര ആറെണ്ണം ഓ അപ്പൊ വാപ്പാടെ പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ജോലി എന്തോ ജോലി ഗൾഫിൽ പിസ്സാല ഡെലിവറി ആ ചുമ്മാ അല്ല വർഷ വർഷം ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഈ അന്ന് നിന്റെ ബാപ്പായിട്ട് ഇക്കി ഉണ്ട് ഇതുവരെ മാറിട്ടില്ല അത് കാരണം കല്യാണം പോലും കഴിച്ചാൽ നിൽക്കുക എപ്പോഴും പല പല പെൺപിള്ളേരെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല അല്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു ജോൽസിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ ജാതകം നോക്കി ഇന്ന് ഇവനെ കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് വേണം ആ എടോ സൂര്യൻ എവിടെയാണോ ഉദിക്കുന്നത് അതാണ് കിഴക്ക് സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അസ്തമിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് എന്റെ പൊന്ന് ജോലിസിലെ എന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കണം അവൻ ഇക്കിളി മാറ്റണം നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കും അതൊക്കെ ശരിയാക്കാം അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കാം ഇതാണ് പ്രശ്നപ്പെടാണ് പ്രശ്നം കളഞ്ഞ പോരെ ഇതിലൊരു സ്ത്രീ നാം കാണുന്നു അതെ ഇവൻ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ജോത്സ്യത്തിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നോക്കിയിട്ട് ആണോ ആ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട യവനെ കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാ പോരെ യവന് സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് യവന്റെ കല്യാണവും കഴിപ്പിച്ച് യവന്റെ ഇക്കിളി മാറ്റുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അങ്ങനെ ഇക്കിളി മാറും എന്നുള്ള അവസാന പ്രതീക്ഷയിൽ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇക്കിളി സുരേഷിന്റെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് ഇക്കളി സുരേഷിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് കാത്തിരുന്ന പെണ്ണല്ലേ മുള്ളുപോലെ നൊന്തില്ലേ നോവിലിന്ന തേനല്ലേ എടാ നമ്മുടെ ഇക്കളി സുരേഷിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം കെ എസ് ആർ ടി സി പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സർവീസ് തുടങ്ങിയത് പോലെ നിന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ ആദ്യ വഴിയിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ അങ്ങനെ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നിനക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവൾ ഒരു ഗ്ലാസിൽ പാലുമായി തലയിൽ മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ ചൂടി മന്ദം മന്ദം റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പം മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം ഈ മുറിയാകെ പളരും അവൾ വന്ന് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കും നീ അവളെ തോളിലെന്ന് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവൾ നാണം കൊണ്ട് തല കുനിക്കും പിന്നെ ഒന്നും നോക്കരുത് പതുക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക രണ്ടുപേരും കട്ടിലേക്ക് വീഴുക നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നിയാ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ലേ എനക്കാടാ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല സുഷമ നീ ഉറങ്ങിയാടി ഇല്ലേട്ടാ യോ ഉറങ്ങല്ലേ ഞാൻ ദാ വരുന്ന 
നിന്റെ നിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യ രാത്രി വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ദൈവമേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പുരുഷനായിരിക്കും ആദ്യ രാത്രി വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എടാ അപ്പൊ പിന്നെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോണം പൊന്നളിയാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല <laughs> 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 പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നല്ലോ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കാം ചേട്ടാ പിന്നെ പിന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടായ ഇഷ്ടായതല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അല്ല നമുക്ക് എനിക്ക് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഇഷ്ടായി എനിക്കെന്ത് ഇഷ്ടായെന്നറിയോ ദോശയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേശവങ്ക ചേട്ടന്റെ കടയിലത്തെ ദോശയാ രാവിലെ അവിടെ പോയി കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റാ ഞാൻ മീശാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ദോശ എന്നല്ലോ ചെവിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അതെ ചേട്ടാ ഈ പഴങ്കഞ്ഞി ഉണ്ടല്ലോ പഴങ്കഞ്ഞി ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയിൽ തൈര് ഒഴിച്ച് രണ്ട് കാന്താരി മുളകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് സവോളക്ക് ഇട്ടൊന്ന് തിരുമി കുടിച്ചാലല്ലേ എന്ത് ടേസ്റ്റാന്നറിയുള്ള പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് പോകും ചേട്ടൻ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ലൈവ് പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നിശ്ചയത്തിന് ലൈവ് പോയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കല്യാണത്തിന് ലൈവ് പോയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റും കൂടെ ലൈവ് പോവാ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് പോയില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകും നീ മൊബൈൽ താഴെ വെക്കി നമ്മുടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവാ ഏ അപ്പൊ പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിൽ വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കും അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഗ്യാരണ്ടി അതുപോലെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് സത്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല ചേട്ടാ ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് പരസ്പരം നമ്മൾ തൊടരുത് ഇനി പറ നിനക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ കാണാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ അതെ എന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് മൈക്കിൾ അവൻ എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അത് പൊട്ടിച്ചോ ഇതോടുകൂടി തീരണം തീറ പട്ടി നേരം എടുക്കട്ടെ മൈക്കളെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഈ മൈപ്പില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ആണോ ഈ മൈപ്പില് എന്തിനാന്ന് അറിയോ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നി ഹാ 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 
അയ്യോ അച്ഛൻ കേട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയിട്ട് നോക്കിക്കോ അവിടെ ആരാന്ന് അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടിലും ചുറ്റും നടക്കാൻ എന്ത് രസല്ലേ എന്താ പറയാനുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ മൈപ്പിനെ എന്തിനാ ഫ്രണ്ട് തന്ന അത് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷേ വിഷുവിന് ഞാനാണ് കൃഷ്ണന്റെ വേഷം കിട്ടുന്നത് ഈ മുഖം വെച്ചോണ്ടോ അയ്യോ ഇതുപോലല്ല വിഷുവിന് നല്ല രസം തന്നെ കാണാൻ അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണന്റെ തലയിൽ പീലി വേണല്ലോ ആ പീലി കുത്താൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരൻ പ്രത്യേകം തന്നതാ ആ തലയിൽ ഈ പീലി എങ്ങനെ കുത്താനാ അതായത് ഈ പൊറോട്ട മാവ് ഉണ്ടല്ലോ പൊറോട്ട മാവ് അതിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പീലി കുത്തി വെക്കും നല്ല രസണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ നിൽക്കുക രാത്രി സമയത്ത് അതിർത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ ഉറങ്ങാതെ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇക്കിളി ഒരു അസുഖമുണ്ട് ആര് തൊട്ടാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു പോകും ചെറുപ്പത്തിലേ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ ഞാൻ കറയില്ല ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു പരമദ്രോഹി എന്നെ ഇവിടെ ഇക്കിളിട്ട് ചിരിപ്പിച്ച എന്നെ ഇക്കിളി സുരേഷ് പേരിട്ടതാ അതുകൊണ്ട് ആര് തൊട്ടാലും എനിക്ക് ഇക്കിളിയോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ കുറവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കുറ്റവും കുറവൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരുത്തി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ തുടങ്ങാനല്ലേ ഈ അതിരാത്രി പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞ് ഇക്കിളിയുടെ പേരിൽ അത് നശിപ്പിക്കണോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കാല്ലേ വർഷങ്ങൾ പലതായി അല്ല നീ പിള്ളേരൊക്കെ നിർത്തിട്ട് നീ എവിടെ പോയിരുന്നു അമ്പലത്തില് അമ്പലത്തിലാ എനിക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് ഡെയിലി നീ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടില്ല എന്താ സംഭവം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഇക്കിളി മാറിയത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഇക്കിളി മാറിയല്ലോ ആ പോയി ഇക്കിളി തിരിച്ചു വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പോയത് എന്തിന് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു റെസ്റ്റ് 